வணக்கம் இன்றைய நாளில் தமிழகத்தில் நிகழ்ந்த செய்திகளை தரும் தொகுப்பு இது திண்ணை டூ சென்னை வழங்குவதற்காக நான் பிருந்தா செய்திகளை விரிவாக பார்ப்பதற்கு முன்பாக முதலில் தலைப்புச் செய்திகளை பார்க்கலாம் காப்பீட்டுத் தொகை வழங்காத இன்சூரன்ஸ் நிறுவனத்தை கண்டித்த சாலை மறியல் கோவில்பட்டியில் நூற்றுக்கும் மேற்பட்ட விவசாயிகள் கைது ஜெயலலிதா அண்ணன் மகள் தீபா இல்லத்தில் சோதனை நடத்த வந்தவர் தப்பியோட்டம் போலி நபரை பிடிக்க அமைக்கப்பட்டது நான்கு தனிப்படை திருவள்ளூர் அருகே மாவோயிஸ்டுகள் என சந்தேகப்படும் இரண்டு பேர் கைது போலீசார் தீவிர விசாரணை நெல்லையில் நில அளவை வரைவாளர் தற்கொலை உயரதிகாரி திட்டியதால் விபரீத முடிவு திண்ணிடு சென்னை செய்தி தொகுப்பின் விரிவான செய்திகள் திருச்சி அருகே குண்டு வெடித்த விபத்துக்குள்ளான இடத்தில் தடைய அறிவியல் துறையினர் மற்றும் காவல்துறையினர் ஆய்வு நடத்தினர் திருச்சி மாவட்டம் வீரப்பூர் அருகே வீரமலை பகுதியில் ராணுவ வீரர்களின் துப்பாக்கிச் சுடும் பயிற்சி நடைபெறுவது வழக்கம் பயிற்சியின் போது ராணுவ வீரர்கள் விட்டு செல்லும் துப்பாக்கி குண்டுகளை மக்கள் எடுத்து விற்பனை செய்யும் சம்பவமும் அதை உடைக்க முற்பட்டு சிலர் உயிரிழக்கும் சம்பவமும் இப்பகுதியில் நிகழ்ந்து வருகின்றது இந்நிலையில் அணியாப்பூரைச் சேர்ந்த ராமநாதன் எனும் இரும்பு வியாபாரி தான் வாங்கி வந்திருந்த துப்பாக்கி குண்டை தன் வீட்டின் முன்பகுதியில் வைத்து உடைக்க முற்பட்ட போது திடீரென வெடித்து படுகாயமடைந்தார் இதை வேடிக்கை பார்த்து அதே பகுதியைச் சேர்ந்த பத்தாம் வகுப்பு மாணவர்கள் நவீன் கோபாலகிருஷ்ணன் ஆகியோரும் படுகாயமடைந்தனர் இந்த விபத்தில் காயமடைந்த மூவரும் அருகில் உள்ள மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்று வருகின்றனர் பின்னர் இதுகுறித்து தகவல் அறிந்து வந்த போலீசார் மற்றும் தடைய அறிவியல் ஆய்வக உதவி இயக்குநர் சம்பவம் நடந்த இடத்தை நேரில் ஆய்வு செய்தனர் கோவில்பட்டியில் போராட்டத்தில் ஈடுபட்ட நூற்றுக்கும் மேற்பட்ட விவசாயிகளை போலீசார் கைது செய்தனர் பயிர் காப்பீட்டுத் தொகை வழங்காமல் தாமதப்படுத்தும் இன்சூரன்ஸ் நிறுவனத்தின் மீது நடவடிக்கை எடுக்க வலியுறுத்தி கோவில்பட்டியில் அண்ணா பஸ் நிலையம் அருகே தமிழ்நாடு விவசாயிகள் சங்கத்தினர் சாலை மறியல் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் முன்னாள் எம்எல்ஏக்கள் அயிலுசாமி ராஜேந்திரன் உள்பட இருநூறுக்கும் மேற்பட்டவர்களை போலீசார் கைது செய்தனர் இதனால் அப்பகுதியில் சுமார் ஒரு மணி நேரத்திற்கும் மேல் போக்குவரத்து பாதிக்கப்பட்டது தூத்துக்குடி மாவட்டத்தில் வறட்சியால் பாதிக்கப்பட்ட விவசாயிகள் இன்சூரன்ஸ் செய்த தொகையினை ரெண்டாயிரத்தி பதினாறாம் பதினேழாம் ஆண்டிற்கான இன்சூரன்ஸ் தொகையினை இழப்பீட்டு தொகையை இன்னும் இந்த மாவட்ட நிர்வாகம் வழங்கவில்லை ஆகவே தமிழ்நாடு விவசாயிகள் சங்கத்தின் சார்பில் விவசாயிகள் திரண்டு மறியல் செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள் விவசாயிகளுக்கான இன்சூரன்ஸ் தொகையினை வழங்குவதில் காலதாமதம் செய்த அந்த காப்பீட்டுத் துறையின் மீது இன்சூரன்ஸ் கம்பெனி மீது உடனடியாக நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்ற கோரிக்கையும் வலியுறுத்தியிருக்கிறார்கள் நெல்லையில் உயர் அதிகாரி திட்டியதால் மனமுடைந்த நில அளவை வரவேவாளர் தற்கொலை செய்து கொண்ட சம்பவம் பெரும் சோகத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது நெல்லை மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகத்தில் அமைந்துள்ள நில அளவை துறையில் வரைவாளராக பணியாற்றியவர் முத்து மாலை இவர் நேற்று பணிக்கு வந்திருந்த போது அதிகாரிகள் திட்டியதாக கூறப்படுகிறது இதனால் மனமுடைந்த முத்துமாலை மிகுந்த சோர்வுடன் இருந்துள்ளார் இந்நிலையில் பாளையங்கோட்டை அருகேயுள்ள தனது வீட்டில் தூக்கிட்டு தற்கொலை செய்து கொண்டார் இந்த சம்பவம் அப்பகுதியில் பெரும் சோகத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது இதுகுறித்து பாளையங்கோட்டை போலீசார் விசாரித்து வருகின்றனர் விரைவில் ஸ்லீப்பர் செல்கள் தங்களின் பக்கம் வருவார்கள் என்று டிடிவி தினகரன் நம்பிக்கை தெரிவித்துள்ளார் தஞ்சையில் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர் சட்டமன்றத்தில் நம்பிக்கை வாக்கெடுப்பு நடத்த வேண்டும் என நீதிமன்றத்தில் திமுக தொடர்ந்த வழக்கில் தீர்ப்பு வரும்போது முதலமைச்சர் பழனிசாமி தலைமையிலான இந்த ஆட்சி போய்விடும் என்றார் மேலும் வைத்தியலிங்கம் எம்பி தேர்தலில் போட்டியிட்டால் டெபாசிட் கூட வாங்க மாட்டார் என டிடிவி தினகரன் தெரிவித்தார் வாக்கெடுப்பப்போ அவங்களோட வேலையை காமிப்பாங்க இந்த ஆட்சி அதுக்கு முன்னாடி தானாகவே போகிற நிலைமையில் இருக்குது மீண்டும் என்றைக்கு தேர்தல் வந்தாலும் நாங்கள் வெற்றி பெறுவோம் அன்றைக்கு அந்தன் வைத்திலிங்கம் அன்றைக்கு தேர்தல் நினைக்கிட்டால் அவருடைய நிலைமை என்ன ஆகுது நீங்கள் சொல்கிறேன் அன்றைக்கி அவர் டெபாசிட்டே கிடைக்காது தமிழக அரசு பெரும்பான்மை நிரூபித்த பிறகே நிதிநிலை அறிக்கையை தாக்கல் செய்ய வேண்டும் என்று பாமக இளைஞரணி தலைவர் அன்புமணி ராமதாஸ் தெரிவித்துள்ளார் வேலூரில் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர் மாநில அரசுக்கு பதினெட்டு எம்எல்ஏக்களின் ஆதரவு இல்லாத நிலையில் நிதிநிலை அறிக்கையை தாக்கல் செய்தால் சட்டப்படி செல்லாது என தெரிவித்தார் 
பத்தொன்பதாம் தேதி தமிழக அரசு நிதிநிலை அறிக்கையை தாக்கல் செய்ய இருக்கின்றார் என்று செய்தி வெளிவந்திருக்கிறது எங்களுடைய கோரிக்கை இந்த அரசாங்கம் பெரும்பான்மையை நிரூபித்த பிறகுதான் நிதிநிலை அறிக்கையை தாக்கல் செய்ய வேண்டும் காரணம் கிட்டத்தட்ட பதினெட்டு எம்எல்ஏக்கள் இவர்களுக்கு ஆதரவு இல்லை பெரும்பான்மை இல்லாமல் செயல்பட்டு கொண்டிருக்கிறது இந்த அரசாங்கம் இப்படி இருக்கின்ற சூழலில் இவர்கள் நிதிநிலை அறிக்கை தாக்கல் செய்தால் அது சட்டப்படி செல்லாமல் இருக்கும் காவிரி விவகாரத்தில் தமிழக அரசு எதிர்பார்த்த அழுத்தத்தை மத்திய அரசுக்கு கொடுக்க தவறுவதாக தமிழ் மாநில காங்கிரஸ் தலைவர் ஜி கே வாசன் குற்றம் சாட்டியுள்ளார் தஞ்சையில் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர் தமிழக விவசாயிகளின் நிலையில் மத்திய அரசு மாற்றாந்தாய் மனப்பான்மையோடு செயல்படுவதாக தெரிவித்தார் தமிழக அரசு எதிர்பார்த்த அழுத்தத்தை மத்திய அரசுக்கு கொடுக்க தவறுகிறது மத்திய அரசு ஏனோ பாராமுகமாக தமிழகத்தை பார்க்கிறது மாற்றாந்தான் மனப்பான்மையோடு விவசாய பிரச்சனையத்திலே நூறு சதவீதம் செயல்படுகிறது தமிழ் மாநில காங்கிரஸ் கட்சி உடனடியாக அனைத்து கட்சி கூட்டத்தை கூட்டுங்கள் அனைத்து கட்சி தலைவர்களை அழைத்துக் கொண்டு பிரதமரை சந்திப்போம் அங்கே வாதாடி போராடி நம்முடைய உரிமையை பெற்றுத்தரக்கூடிய உறுதியான நிலையை ஒத்த கருத்தோடு அவரோடு பேசுவோம் என்று வலியுறுத்தி கொண்டே இருக்கிறது மாவோயிஸ்டுகள் என்ற சந்தேகத்தின் அடிப்படையில் திருவள்ளூர் மாவட்டம் பூண்டி அருகே இரண்டு பேரை போலீசார் கைது செய்துள்ளனர் புள்ளரம்பாக்கத்தில் தசரதன் செண்பகவள்ளி என்ற இருவரை போலீசார் கைது செய்துள்ளனர் அவர்களிடம் திருவள்ளூர் மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளர் சிபி சக்கரவர்த்தி தலைமையில் போலீசார் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர் விசாரணைக்கு பிறகே இவர்கள் மாவோயிஸ்ட் அமைப்பை சார்ந்தவர்களா என்பது குறித்து தெரியவரும் என போலீசார் கூறியுள்ளனர் ஜே தீபா வீட்டுக்கு சோதனை நடத்த வந்த போலி வருமான வரித்துறை அதிகாரி தப்பி ஓடியுள்ள சம்பவம் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது மறைந்த முதல்வர் ஜெயலலிதாவின் அண்ணன் மகள் தீபா சென்னை தியாகராய நகரில் வசித்து வருகிறார் இன்று காலை இவரது வீட்டுக்கு வந்த நபர் ஒருவர் தான் வருமான வரித்துறை அதிகாரி என்றும் மற்ற அதிகாரிகள் வந்தவுடன் சோதனை நடத்தப் போவதாகவும் கூறியுள்ளார் மேலும் அவர் தன்னிடம் உள்ள அடையாள அட்டை ஒன்றையும் காட்டியுள்ளார் இதையடுத்து அவரை தீபாவின் கணவர் உள்ளே அனுமதித்து உட்கார வைத்துள்ளார் உடனே இதுகுறித்து தீபாவின் வழக்கறிஞருக்கு தகவல் தெரிவிக்கப்பட்டது இதையடுத்து அங்கு வந்த வழக்கறிஞர் அந்த நபரிடம் விசாரித்தார் ஆனால் அவர் முன்னுக்கு பின் முரணாக பேசியதால் சந்தேகம் எழுந்தது இதையடுத்து தீபாவின் வழக்கறிஞர் போலீசாருக்கு தகவல் தெரிவித்தார் சம்பவ இடத்துக்கு விரைந்து வந்த போலீசார் அந்த நபரிடம் விசாரணை மேற்கொண்டார் அப்போது முன்னுக்கு பின் முரணாக பேசிய அந்த நபர் அங்கிருந்து நைசாக நழுவி இருந்தார் இதனால் அவர் மீது சந்தேகமடைந்த போலீசார் அந்த நபரை பிடிக்க முற்பட்டனர் ஆனால் அவர் அங்கிருந்து தப்பி ஓடினார் இதையடுத்து அவரை போலீசாரும் விரட்டி சென்றனர் இந்த சம்பவம் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது இதனிடையே போலி நபரை பிடிக்க நான்கு தனிப்படை அமைக்கப்பட்டுள்ளது திணிடு சென்னை செய்தி தொகுப்பின் சிறிய இடைவேளை விழிப்புணர்வு ஓட்டத்தை கடந்த ஏழு ஆண்டுகளாக நடத்தி வருகிறோம் எட்டாவது ஆண்டு யுரேகாரம் பிப்ரவரி மாதம் பதினோராம் தேதி காலை ஐந்தே முக்கால் மணிக்கு சென்னை பெசன்ட் நகர் குழந்தைகளின் கல்வி வளர்ச்சியில் பங்கெடுக்குமாறு அன்புடன் கேட்டுக்கொள்கிறோம் தொழில்நுட்பத்தை பயன்படுத்தி சினிமா பாணியில் ஏடிஎம்மில் கொள்ளையடித்த இருவரை போலீசார் கைது செய்தனர் தூத்துக்குடி மாவட்டம் மெய்ஞானபுரத்தை சேர்ந்தவர் கஸ்தூரிபாய் அவர் அப்பகுதியில் உள்ள பெண்கள் தொடக்க பள்ளிகள் தலைமை ஆசிரியராக பணிபுரிந்து வருகிறார் இந்த நிலையில் கஸ்தூரிபாயின் வங்கி கணக்கில் இருந்து பணம் எடுக்காமலேயே ஒரு லட்சத்து அறுபதாயிரம் ரூபாய் எடுக்கப்பட்டுள்ளதாக அவரது செல்போனுக்கு எஸ் எம் எஸ் சென்றுள்ளது அதை கண்டு அதிர்ச்சியடைந்த கஸ்தூரிபாய் தூத்துக்குடி மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளரிடம் புகார் அளித்தார் 
இதனையடுத்து மாவட்ட குற்றப்பிரிவு போலீசார் வழக்கு பதிவு செய்து விசாரணை மேற்கொண்டனர் விசாரணையில் திருச்சி கே கே நகரைச் சேர்ந்த கிஷோர் வின்சென்ட் ஜெனோபர் எனும் இருவர் போலி ஏடிஎம் அட்டை தயார் செய்து ஸ்கிம்மர் கேமரா ஆகிய தொழில்நுட்ப கருவிகளை கொண்டு சினிமா பாணியில் மோசடி செய்தது தெரிய வந்தது இதனையடுத்து இருவரையும் போலீசார் கைது செய்தனர் இரண்டு பேருமே திருச்சி சேர்ந்தவர்கள் தான் திருச்சியிலிருந்து இங்கே வந்து அவங்க தூத்துக்குடி வந்து இதை அந்த சம்மந்தப்பட்ட ஆசிரியை அவர் அவங்களுடைய பேங்க் அக்கௌண்ட்டை ஃபாலோ பண்ணி அவர் வந்து அப்புறம் திருநெல்வேலி வண்ணாரப்பேட்டையில் ஏடிஎம் சென்டரில் போய் அந்த பணத்தை எடுத்துருக்குறாங்க இப்போ அவங்கள கைது செய்திருக்கோம் அவங்க அதுக்காக வந்து அவங்க அது அவங்க பயன்படுத்தின சிம் அந்த ஸ்கிம்மர் அப்படின்ற டிவைஸு அந்த அதுலேருந்து ஏடிஎம் ப்ரொடியூஸ் பண்ணக்கூடிய ஸ்கேனர் டிவைஸு அது அப்புறம் அந்த ப்ளூடூத் மூலமாக அந்த கேமரா மூலமாக ப்ளூடூத் டேட்டா எடுத்து பாஸ்வேர்டு எடுக்கக்கூடிய அந்த டிவைஸு இப்போ அதுக்கான சார்ஜர்ஸு அப்புறம் டூப்ளிகேட் கார்ட்ஸ் க்ரியேட் பண்ணக்கூடிய ஏடிஎம் கார்ட்ஸ் ஒரு இருபத்தி ஐந்து கார்ட்ஸ் எல்லாமே அவங்ககிட்ட சீஸ் பண்ணிக்கிறோம் இரண்டு கார்களையும் சீஸ் பண்ணிக்கிறோம் அந்த குற்றவாளிகளையும் கைது செய்து ஜெயங்கொண்டம் அரசு மருத்துவமனையின் குப்பை தொட்டி அருகே பிறந்த சில மணி நேரம் ஆன ஆண் குழந்தை உயிருடன் மீட்கப்பட்ட சம்பவம் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியது அரியலூர் மாவட்டம் ஜெயங்கொண்டம் அரசு மருத்துவமனையில் கழிவுப் பொருட்களை போடுவதற்காக ஆங்காங்கே குப்பை தொட்டிகள் வைக்கப்பட்டுள்ளது இந்த நிலையில் மருத்துவமனையின் குப்பை தொட்டி அருகே பிறந்த சில மணி நேரம் ஆன ஆண் குழந்தை உயிருடன் கிடந்துள்ளது குழந்தையின் அழுகுரல் கேட்டு அருகில் இருந்தவர்கள் குழந்தையை மீட்டு மருத்துவர்களிடம் ஒப்படைத்தனர் இதனையடுத்து மருத்துவர்கள் குழந்தையை அவசர சிகிச்சை பிரிவில் வைத்து சிகிச்சை அளித்து வருகின்றனர் இதுகுறித்து ஜெயங்கொண்டம் போலீசார் வழக்கு பதிவு செய்து குழந்தையின் பெற்றோர்கள் குறித்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர் சென்னையை அடுத்த பூந்தமல்லி அருகே காகங்கள் துரத்தி வந்த வெளிநாட்டு ஆந்தையை அப்பகுதி மக்கள் மீட்டு தீயணைப்பு துறையிடம் ஒப்படைத்தனர் சென்னையை அடுத்து பூந்தமல்லி மாகாடு குன்றத்தூர் சாலையில் ஆந்தையை காகங்கள் துரத்தி கொண்டு வந்தது இதனை கண்ட அப்பகுதி மக்கள் அந்த ஆந்தையை மீட்டு பூந்தமல்லி தீயணைப்பு துறையினரிடம் ஒப்படைத்தனர் ஆந்தையின் தோற்றம் புதிதாக இருந்ததால் அதனை படம் பிடித்து வன விலங்கு நலத்துறையினருக்கு அனுப்பினர் பின்னர் அவர்கள் அளித்த தகவலில் இந்த வகையான ஆந்தை வெளிநாட்டைச் சேர்ந்தது எனவும் இவை கோழி இறைச்சி மட்டுமே உண்ணி என்றும் தெரிவித்தனர் எனவே தீயணைப்பு துறையினர் அந்த ஆந்தைக்கு உணவு அளித்து பாதுகாத்து வருகின்றனர் சென்னை கிழக்கு கடற்கரை சாலையில் நடந்த பழமையான கார்களின் அணிவகுப்பு நிகழ்ச்சி காண்பவர்களை வெகுவாக ஈர்த்தது சென்னையில் பழமையான கார்களை பயன்படுத்தும் கார் உரிமையாளர்கள் சென்னை கிழக்கு கடற்கரை சாலை காணத்தூர் பகுதியில் இருந்து புதுச்சேரி வரை தங்களது கார்களை அணிவகுத்து செல்லும் பயணத்தை மேற்கொண்டனர் இந்நிகழ்வில் சுமார் நூறு வருடத்துக்குட்பட்ட வெளிநாட்டு மற்றும் உள்நாட்டு கார்களும் எம்ஜிஆர் சிவாஜி கணேசன் ஏவிஎம் சரவணன் போன்ற திரை பிரபலங்கள் உபயோகித்த கார்களும் இடம்பெற்றிருந்தன இரண்டு அல்லது மூன்று தலைமுறையினர் கண்டிராத இந்த கார்கள் சாலையில் சென்ற போது அனைவரது கவனத்தையும் ஈர்த்தது தமிழகத்தில் பழமையான கார்களை பழுது நீக்கும் சிறந்த மெக்கானிக்குகள் உள்ளனர் என்பதை பிரபலப்படுத்தும் நோக்கில் இந்த பழைய கிளாசிக் கார்களின் அணிவகுப்பு நிகழ்ச்சி நடத்தப்பட்டதாக ஒருங்கிணைப்பாளர்கள் தெரிவித்தனர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஆறுலேருந்து இருக்குது சார் எங்கள் பிரசிடெண்ட்டாக இருக்கார் ஆஸ்டின் சம்மி நைன்டீன் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் மாடல் அதுவும் இருக்குது இப்போ என்னோடது பார்த்தீங்கன்னா நைன்டீன் ஃபார்ட்டி சிக்ஸ் மாரிஸ் எயிட்டு அது இப்போ வ இந்த கிள ரேலியில் சேர்ந்து வருது இது மாதிரி வந்து என்னன்னு கேட்டிங்கன்னாக்கா சின்ன ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் சிசி கார்லேருந்து மோஸ்ட் பவர்ஃபுல் தேர்ட்டி த்ரீ ஹண்ட்ரட் த்ரீ தௌசண்ட் சிசி கார் வரைக்கும் இதில் இருக்குது ஸோ என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா எல்லா வண்டியுமே மூணுலேருந்து மூன்றரை மணி நேரத்தில் பாண்டிச்சேரி சேர்ந்துடும் குடியாத்தம் அருகே அனுமதியின்றி மணல் அள்ளிய இரண்டு லாரிகளை போலீசார் பறிமுதல் செய்தனர் வேலூர் மாவட்டம் குடியாத்தம் அருகே மேல் ஆலத்தூர் கிராமம் உள்ளது இங்குள்ள ஆற்றில் தொடர் மணல் கொள்ளை நடைபெறுவதால் ஆங்காங்கே பள்ளம் காணப்படுகிறது இதனால் நிலத்தடி நீர் கடுமையாக பாதிக்கப்படுவதோடு கடும் குடிநீர் பஞ்சம் ஏற்படும் அபாய நிலை உருவாகுவதாக கூறப்படுகிறது இந்த நிலையில் மணல் கடத்தலை தடுக்கும் வகையில் குடியாத்தம் தாலுகா போலீசார் இரவு நேரத்தில் மேல் ஆலத்தூர் காற்றில் ரோந்து பணியில் ஈடுபட்டனர் அப்போது இரண்டு லாரிகளில் ஆற்றிலிருந்து மணல் அள்ளி கொண்டு குடியாத்தம் நோக்கி வந்து கொண்டிருந்தனர் அப்போது போலீசார் இருப்பதை கண்ட லாரி ஓட்டுநர்கள் தப்பி சென்றனர் சம்பவ இடத்திற்கு சென்ற போலீசார் மணலுடன் லாரிகளை பறிமுதல் செய்து தப்பி சென்ற லாரி ஓட்டுநர்களை தேடி வருகின்றனர்
திருவேங்கடத்தில் எரிவாயுவை சுற்றுப்புற சூழல் மாசுபடாத வகையில் பயன்படுத்துவது குறித்த விழிப்புணர்வு பேரணி நடைபெற்றது நெல்லை மாவட்டம் திருவேங்கடம் வட்டாரத்தை சுற்றி சுமார் ஐம்பதுக்கும் மேற்பட்ட கிராமங்கள் உள்ளன இப்பகுதிகளில் அரசு மானியமாகவும் இலவசமாகவும் பல்வேறு எரிவாயு இணைப்புகள் வழங்கியுள்ளது நிலையில் எரிவாயுவை பாதுகாப்பாக உபயோகிப்பது குறித்தும் சிக்கனமாக பயன்படுத்துவது குறித்தும் திருவேங்கடத்தில் முக்கிய வீதிகள் வழியாக பேரணி நடத்தப்பட்டது மேலும் இப்பேரணியில் சுற்றுச்சூழலை பாதுகாப்பது குறித்த விழிப்புணர்வு துண்டு பிரசுரங்கள் விநியோகிக்கப்பட்டன எரிவாயுவை எப்படி பாதுகாப்பாக உபயோகப்படுத்த வேண்டும் எரிவாயுவை உபயோகப்படுத்துவதனால் சுற்றுப்புற சூழல் மாசுபடாவண்ணம் இருப்பதை பற்றிய விழிப்புணர்வு பேரணி மக்களுக்கு இந்த பேரணியால் வீட்டுக்கும் நாட்டுக்கும் நன்மை பய நன்மை பயக்குமாறு அமைதியில் இந்த பே விழிப்புணர்வு பேரணியை திருவேகத்தில் உள்ள சரஸ்வதி இன்னம் தேசிய ஏஜென்சி சார்பாக நூற்றுக்கும் மேற்பட்ட மக்கள் கலந்துகொண்டு நடத்தியது திருப்பூரில் தற்கொலைகளை தடுப்பது குறித்த விழிப்புணர்வு பேரணி நடைபெற்றது திருப்பூரில் சிக்கண்ணா அரசு கலை மற்றும் அறிவியல் கல்லூரி நாட்டு நலப் பணி திட்டம் மாணவர்களின் சார்பில் தற்கொலை தடுப்பு விழிப்புணர்வு சைக்கிள் பேரணி நடைபெற்றது இந்நிகழ்வை மாநகர துணை காவல் ஆணையர் கைல்விழி துவக்கி வைத்தார் அண்மை காலங்களில் மாணவர்களிடையே அதிகரித்து வரும் தற்கொலை எண்ணத்தை மாற்றும் வகையில் இந்த பேரணி நடத்தப்பட்டது இதில் நம்பிக்கையூட்டும் விதமான வாசகங்களை பேரணியில் கலந்து கொண்ட மாணவர்கள் பதாகைகளாக பிடித்திருந்தனர் மேலும் சில மாணவர்கள் தற்கொலை குறித்து மார்வேடம் அணிந்தும் நடித்து காட்டியும் மக்களிடையே விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தினர் கன்னியாகுமரி மாவட்டத்தில் நூற்றாண்டுகளை கடந்த பேச்சுப்பாறை அணையை புனரமைப்பதை தொடர்ந்து தங்களுக்கு மாற்று இடம் வழங்க வேண்டும் என்று அப்பகுதியில் வசிக்கும் பொதுமக்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர் இதுகுறித்த ஒரு செய்தி தொகுப்பை தற்போது பார்க்கலாம் கன்னியாகுமரி மாவட்டம் மட்டுமில்லாமல் நெல்லை மாவட்டம் ராதாபுரம் தாலுகா விவசாயிகளின் உயிர் நாடியாக விளங்குவது பேச்சுப்பாறை அணை இந்த அணை கட்டப்பட்டு நூற்றாண்டுகளை கடந்த நிலையில் தற்போது அணையின் புனரமைப்பு பணிகள் மற்றும் சாய்வனை கட்டும் பணிகள் நடைபெற்று வருகிறது இதனால் ஜீரோ பாயிண்ட் பகுதியில் பல ஆண்டுகளாக வசிக்கும் நூற்றுக்கும் மேற்பட்ட குடும்பங்களை திடீரென மாற்று இடங்களுக்கு செல்லுமாறு மாவட்ட நிர்வாகம் அறிவுறுத்தியுள்ளனர் திடீரென அண வேலை நடக்குது எங்கே போகிறதுனே தெரியல பதினஞ்சு நாளத்துக்குள்ள மாற சொல்லி இருக்குது நாங்கள் மூணு பிள்ளைகளுடன் கணவர் ஊனமுற்றோர் திடீர் என்ன இப்படி சொன்னால் நாங்கள் எங்கே போவோம் எங்களுக்கு அரசு ஒரு தரையும் தந்து வீடும் தருமாறு கேட்டுக்கொள்கிறேன் மாவட்ட நிர்வாகத்தின் இந்த உத்தரவால் கடந்த அறுபத்தி ஐந்து ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக வசிக்கும் அப்பகுதி மக்கள் எங்கு செல்வது என்று தெரியாமல் அதிர்ச்சியில் ஆழ்ந்துள்ளனர் அணை விரிவாக்க பணிக்காக இந்த பகுதியில் இருந்து அப்புறப்படுத்துவதற்கான நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகிறது இது சம்பந்தமாக நாங்கள் மாவட்ட ஆட்சித்தலைவரை சந்தித்து மனு கொடுத்து இந்த பகுதியில் இருக்கின்ற மக்களுக்கு வீட்டுமனை பட்டாவும் அதோடு அரசினுடைய இலவச வீடும் கொடுக்க வேண்டும் கேட்டு கேட்டிருக்கிறோம் கண்டிப்பாக அந்த மக்கள் பாதிக்கப்படுகின்ற அத்தனை மக்களுக்கும் வீட்டுமனை பட்டாவும் வீடும் கட்டி கொடுத்ததுக்கு அப்புறம் தான் இந்த பகுதியிலே இந்த மக்களை அகற்ற வேண்டும் அதுவரை எந்த இடையூறும் செய்யக்கூடாதுன்னு கேட்டுக்கிறோம் பாதிக்கப்பட்ட தங்களுக்கு உடனே மாற்று இடம் மற்றும் வீடு வழங்க அரசு நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என அப்பகுதி மக்கள் கோரிக்கை எழுப்பியுள்ளனர் காவேரி நியூஸ் செய்திகளுக்காக மார்த்தாண்டத்திலிருந்து செய்தியாளர் ஜெயசிங் மற்றும் தமிழ்ச்செல்வனுடன் அராக்கி தூத்துக்குடியில் காலி பணியிடங்களை நிரப்ப வலியுறுத்தி மின்வாரிய ஊழியர் தொழிற்சங்கத்தின் சார்பில் கண்டன ஆர்ப்பாட்டம் நடைபெற்றது தூத்துக்குடியில் இரண்டாயிரத்தி பதினைந்தாம் ஆண்டு முதல் இரண்டு புள்ளி ஐந்து ஏழு காரணியுடன் ஊதிய உயர்வு வழங்க கோருதல் மின் வாரியத்தில் உள்ள காலி பணியிடங்களை உடனடியாக நிரப்ப கோருதல் உள்ளிட்ட பல்வேறு கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி மின் வாரிய ஊழியர்களின் சார்பில் கண்டன ஆர்ப்பாட்டம் நடைபெற்றது தூத்துக்குடி மின் பொறியாளர் தலைமை அலுவலகம் முன்பு நடைபெற்ற ஆர்ப்பாட்டத்தில் மாவட்ட மின் வாரிய ஊழியர் தொழிற்சங்கத்தை சார்ந்த பலரும் கலந்து கொண்டனர் இதனிடையே ஊதிய உயர்வின் போது அரசு மூத்த ஊழியர்களுக்கு முக்கியத்துவம் தர வலியுறுத்தி கண்டன முழக்கங்களை எழுப்பினர் முக்கியமாக ஒன்று படி இரண்டாயிரத்தி பதினொன்று வழங்க வேண்டிய ஊதிய உயர்வை மின்வாரியம் வழங்கவில்லை அது உடனடியாக வழங்க வேண்டும் அது இரண்டு புள்ளி அஞ்சு அளி காரணி கணக்கிட்டு நிலுவகத்தில் வழங்க வேண்டும் என்ற கோரிக்கையை முன்மையாக வைத்திருக்கிறோம் அது மட்டுமல்ல மின்வாரியத்தில் நிறைவேறும் நாற்பதாயிரம் காலி பணங்கள் இருக்கிறது அது நிரப்பப்படாத காரணத்தினால் தொழிலாளர்கள் மத்தியிலே பணிச்சுமை அதிகரித்து தொழிலாளர்கள் மிகவும் ஒரு சோருக்குள்ளாக காணப்படுகிறார்கள் இந்த வேளையிலே ஊதிய உயர்வும் சரியானது வழங்கப்படாத நிலையில் அவருடைய நிலையை மாற்றப்பட வேண்டும் தனியார் பள்ளியில் படிக்கும் மாணவர்கள் தான் ஆங்கில மொழி அறிவு தேசிய அளவிலான போட்டிகளில் வெற்றி பெற வருகின்றனர் எனும் பிம்பத்தை சமீப காலங்களில் நடக்கும் நிகழ்வுகள் உடைத்திருக்கின்றன அதற்கு உதாரணமாய் திருவண்ணாமலை அருகே உள்ள அரசு பள்ளி மாணவர்கள் தேசிய அளவிலான விருதுக்கு தகுதி பெற்றிருக்கின்றனர் இதுகுறித்த முழுமையான செய்தி தொகுப்பை தற்போது பார்க்கலாம்
திருவண்ணாமலை மாவட்டம் ஆரணி அடுத்த செம்மாம்பாடி கிராமத்தில் ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிலைப் பள்ளியில் ஒன்றாம் வகுப்பு முதல் எட்டாம் வகுப்பு வரையில் நூற்றுக்கும் மேற்பட்ட மாணவ மாணவிகள் பயின்று வருகின்றனர் இந்த பள்ளியில் படிக்கும் மாணவ மாணவியருக்கு பெங்களூருவில் உள்ள தொண்டு நிறுவனம் மூலம் இலவசமாக இணைய வழி கற்றல் நிகழ்வு செயல்படுத்தப்பட்டு வருகிறது இங்கு பயிலும் நவீன்குமார் அஸ்வினி யுகலட்சுமி ஆகிய மாணவ மாணவிகள் இரண்டாயிரத்தி முப்பதுக்குள் பசி ஒழிப்பு திட்டம் என்ற நோக்கத்தோடு ஆய்வு நடத்தினர் குறிப்பாக அவர்கள் நகரத்தில் உணவகங்கள் மற்றும் திருமண மண்டபத்திலும் ஆய்வுகளில் ஈடுபட்டனர் நான் எங்கள் ஸ்கூலில் வந்து ஆன்லைன் கிளாஸ் இருக்கு ஒரு வருஷமா நடக்குது அந்த ஆன்லைன் கிளாஸில் மூணு மாசமா மூணு மாசமா ஜீரோ அங்கன்றது நடக்குது அந்த ஜீரோ அங்கத்தில் வீடு அந்த அதை பற்றி போய் சர்வே எடுத்தோம் வீடு கிராமத்தில் இருக்க வீடு ஹோட்டல்ஸ் திருமண மண்டபத்துலாம் போய் இந்த மாதிரி சாப்பாடுலாம் வீணாக கறிங்க வீணாச்சுன்னா அதை யாருக்கும் இல்லாதவங்களுக்குலாம் கொடுங்க அப்படின்னு சொன்னோம் அதனால் பேங்க்ல இந்த ப்ராஜெக்ட்டுக்கு போய் பேங்களூரில் சப்மிட் பண்ணி இந்த இந்தியாவில் போல் ஸ்கூல் பின்னாடி அந்த ஸ்கூலில் இந்த போட்டியில் இந்தியா முழுவதும் பதிமூன்று மாநிலங்களில் சுமார் நூற்றுக்கும் மேற்பட்ட பள்ளிகள் கலந்து கொண்டதில் செம்மாம்பாடி நடுநிலைப் பள்ளியைச் சேர்ந்த மாணவர்கள் நவீன்குமார் அஸ்வினி யுகலட்சுமி ஆகியோர் தேசிய அளவில் விருதுக்கு தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டுள்ளனர் பசியை போக்குதல் சம்பந்தமான ஒரு குறிக்கோள் இருக்குது அந்த குறிக்கோளை எடுத்து எங்கள் மாணவர்கள் வந்து ஏழாம் வகுப்பு மாணவர்கள் அஸ்வினி யுகலட்சுமி நவீன்குமார் மூணு பேரும் வந்து ப்ராஜெக்ட் பண்ணாங்க இந்த ப்ராஜெக்ட் நல்லா மக்கள்கிட்ட போய் நேரடியாக நிறைய டேட்டா கலெக்ட் பண்ணாங்க வீட்டில் போய் ஹோட்டல்ஸில் கல்யாண மண்டபத்தில் எல்லாத்துலேயும் போய் டீட்டெயில்ஸ் கலெக்ட் பண்ணாங்க அதே மாதிரி சென்னையில் வந்து வேறு ஸ்கூல் பசங்களும் கலெக்ட் பண்ணாங்க தேவி அகாடமின்னு சொல்லிட்டு ரெண்டு பேருடைய டீட்டெயிலையும் கம்பைன் பண்ணி ஒரு கன்க்ளூஷன் வந்துருக்கோம் நாங்கள் வந்து அதை வந்து கன்க்ளூஷன் வந்து நாங்கள் வந்து எங்கள் இ வித்தியில் சப்மிட் பண்ணோம் அவங்க வந்து மொத்தம் தொண்ணூத்தஞ்சு தொண்ணூத்தஞ்சு சப்மிஷன் கொடுத்துருக்காங்க அதில் வந்து எங்கள் ஸ்கூல் வந்து வின்னர் அவார்டு கொடுத்துருக்காங்க ரொம்ப மகிழ்ச்சியாக இருக்குது மாணவர்களுடைய செயல்பாடு சிறப்பாக இருந்ததால் எங்களால் செய்ய முடியுது தனியார் பள்ளிக்கு நிகராகவும் அதற்கு மேலும் அரசு பள்ளி மாணவ மாணவிகள் ஆர்வத்துடன் படிப்பில் முன்னேறி வருகிறார்கள் என்று செம்மாம்பாடி மக்கள் மகிழ்ச்சியுடன் தெரிவித்தனர் தனியார் பள்ளியில் படிக்கும் மாணவர்கள் தான் பல்வகை திறனில் மேம்பட்டு இருக்கின்றனர் எனும் மாய தோற்றத்தை முறியடிக்கும் வகையில் இத்தகைய அரசு பள்ளி மாணவர்களின் விருது பெறும் செயல்பாடுகள் நிச்சயம் வரவேற்புக்குரியதாகும் காவிரி நியூஸ் தொலைக்காட்சிக்காக சீனிவாசனுடன் மாரிமுத்து திருமூர்த்தி மலை அருவியில் விடுமுறை நாளையொட்டி பள்ளி மாணவ மாணவியர் உற்சாகமாக குளித்து மகிழ்ந்தனர் திருப்பூர் மாவட்டம் உடுமலை அருகே திருமூர்த்தி மலை பஞ்சலிங்க அருவி உள்ளது இன்று பள்ளி விடுமுறை என்பதால் பல மாவட்டங்களிலிருந்து மாணவ மாணவியர் கல்வி சுற்றுலாவையொட்டி அருவிக்கு வந்து உற்சாகமாக குளித்தனர் சுற்றுலா பயணிகள் எண்ணிக்கை அதிகரிப்பால் கோவில் நிர்வாகம் மற்றும் வனத்துறை சார்பில் பாதுகாப்பு பணியில் ஊழியர்கள் ஈடுபட்டிருந்தனர் இத்துடன் திணைட்டு சென்னை செய்தி தொகுப்பு நிறைவு பெறுகிறது நடுநிலையான செய்திகளை முழுமையாக அறிந்து கொள்ள பயணிப்போம் காவிரி நியூஸ் தொலைக்காட்சியுடன் புதிய செய்திகளை அறிந்து கொள்ள காவிரி நியூஸ் என்ற இணையதளத்தை பார்க்கவும் நன்றி